பொறுப்பும் பொது நலமும் வணக்கம் இது டாக்டர் நாங்க எப்படி இருக்கணும் வரவேற்பது ஸ்வாதிஷ்டா கிருஷ்ணன் இன்னைக்கு பேக் போர்ஷன் ஆஃப் தை அதாவது ரெட்டினால வர டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி ராதாத்ரி நேத்ராலயோட இயக்குனர் ஃபேமஸ் ஆப்தமாலஜிஸ்ட் டாக்டர் வசுமதி அவர்கள் பேச போறாங்க மேம் வணக்கம் வணக்கம் நேத்து வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ஆஃப் தையில் இருக்கிற டிசார்டர்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க அதில் முக்கியமான விஷயம் கேட்ராக்ட் இந்த கேட்ராக்ட் வந்து எந்த ஏஜ் குரூப்பில் வரும் இதுக்கான சிம்டம்ஸ் அண்ட் எப்படி நம்ம அதை ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் கேட்ராக்ட் வந்து எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸ்லேயும் வரும் பிறந்த குழந்தையிலேருந்து முதியவர் வரை எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸ்லேயும் வரும் பிறந்த குழந்தைக்கு ஒரு கண்லேயும் இருக்கலாம் ரெண்டு கண்லேயும் இருக்கலாம் வழி வழியாக குடும்பத்தில் எல்லாருக்குமே குழந்த பருவத்திலேயே கேட்ராக்ட் இருக்க மாதிரி கூட பார்த்துருக்கோம் என்டையர் ஃபேமிலிஸ்க்கு சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம் இந்த குழந்தைக்கு வந்து சப்போஸ் இங்கே ஒரு கண்ணில் மட்டும் கேட்ராக்ட் இருந்ததுன்னா அப்போ அந்த கண்ணு சோம்பேறி கண்ணாக ஆகிடும் ஸோ உடனடியாக அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் குழந்த பிறந்த ரெண்டாவது நாளே அந்த மாதிரி கேசஸில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் முதியவர்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்லேருந்தே கேட்ராக்ட் வந்து வரும் கேட்ராக்ட் வந்து வரதா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் பேஷண்ட்டுக்கு விஷனில் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஆனால் இருட்டில் வண்டி ஓட்டுறச்சு மட்டும் எழுத்தாப்பில் வண்டி வந்ததுன்னா ரொம்ப கிளேர் அடிக்கிறது கண்ணு சரியாக தெரியல அப்படின்னு மட்டும் சொல்லி வருவாங்க ஒரு கண்ணு ஸ்லோவாக ஏதோ மறைக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு வருவாங்க இப்போ டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஆன கால ஆனதுனால ரொம்ப கண்ணில் ஒயிட்டாக அந்த புறை வெடிக்க போகுது இல்லைனா புறை வெடிச்சு அந்த மாதிரி வர ஸ்டேஜஸ்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்குறது இல்லை பட் வாட் எவர் இட் இஸ் கேட்ராக்ட் வந்து ஈஸியாக லேசர் சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்ட்ராசவுண்ட் மூலமாக அந்த கேட்ராக்டை எடுத்துகிட்டு கண்ணுக்குள்ளே ஃபோல்டபிள் இன்ட்ரா ஆக்குலர் லென்ஸ் ஐஓஎல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வச்சுருவோம் இப்போ சர்ஜரி வந்து பிகாஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல் ப்ரூஃப் அண்ட் சேஃப் சர்ஜரியாக மாறிடுச்சு மேம் இந்த கேட்ராக் வந்து ஜென்டிக்கல் டிசார்டரா நம்ம வந்து நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இருந்தால் அது வந்து பசங்களுக்கும் தட் இஸ் ட்ரூ அதுதான் சில ஃபேமிலிஸ்க்கு ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் இன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வழி வழியாக எல்லா குழந்தைங்களுக்கு அப்பா அம்மா எல்லாருக்கும் அந்த கேட்ராக்ட் இருக்கும் சீக்கிரமாகவே வந்துடும் அண்ட் சில ஸ்பெஷல் டைப்ஸ் ஆஃப் கேட்ராக்ஸும் இருக்குது அந்த மாதிரி வழி வழியாக வரது ரெண்டாவது சுகர் உள்ளவங்களுக்கு பிபி உள்ளவங்களுக்கு கேட்ராக் சீக்கிரம் வரும் க்ளாக்கோமா உள்ளவங்களுக்கு கேட்ராக் சீக்கிரம் வரும் அந்த ப்ளஸ் அடிப்பட்டா கேட்ராக்ட் வந்து சீக்கிரம் வரும் பாதிக்கும் <laughs> இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுகர்னால் வர ரெட்டினா ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா தட் இஸ் கால் டயபெட்டிக் ரெட்டினோ பத்தி பத்தினா பெத்தாலஜி ஏதோ தப்பு நடக்குது ரெட்டினானா இப்போ தான் என்னன்னு சொன்னேன் ஸோ அதுதான் டயபெட்டிக் ரெட்டினோ பத்தி இது வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இதுலேயும் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் ஒரு தேர்ந்த ரெட்டினா ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதாவது விழித்திரை ஸ்பெஷலிஸ்ட் பேஷண்ட்டை படுக்க வச்சு ரெட்டினாவை ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாக எக்ஸாமின் பண்ணால் தான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னே பேஷண்ட்ஸ்க்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் சக்கர வியாதி உள்ள எல்லாருமே வருஷா வருஷம் சக்கரவியாதி இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனேயே ஒரு விழித்திரை ஸ்பெஷலிஸ்ட் ரெட்டினா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்த்து அவங்க கண்ணை கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கணும் சுகரை பொறுத்த வரைக்கும் கியூரே கிடையாது கண்ட்ரோலில் தான் வச்சுக்க முடியும் நேற்றுக்கு நான் இன்சுலின் போட்டுட்டேன் இன்றைக்கி ஏன் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு கேட்க முடியாது அதே மாதிரி சக்கரவியாதி உடம்பில் இருக்கிற வரைக்கும் புது புது பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணிகிட்டே இருக்கும் தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் எதை வேணாலும் சக்கரவியாதி பாதிக்கும் அண்ட் இதில் முக்கியமாக பாதிக்கப்படுறது ரெட்டினா அண்ட் இதை வந்து நம்ம ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விஷன் ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் அதை ரொம்ப வளர விட்டுட்டோம்னா விட்ரெக்டமி அப்படிங்கிற அறுவை சிகிச்சை இதுதான் கண்ணுலேயே பண்ணுற மிகப்பெரிய அறுவை சிகிச்சை அது பண்ணி கண்ணில் ஆயில் போட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அப்படி பண்ணாலும் விஷன் ஓரளவு காப்பாற்ற முடியும் பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சின்ன வயசில் இருந்தால் மாதிரி கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது சந்தேகம் தான் ஸோ சுகர்னால் வந்து அந்த ரத்த நாளங்களை உருக்கி தண்ணி சேரும் ரத்தம் கசியும் ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் மொடாலிட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு காமன் மொடாலிட்டி வந்து லேசர் 
லேசர் பண்ணி அந்த எங்கே இந்த தண்ணி வருதோ ரத்தம் கசியிறதோ அந்த இடத்த சூடுனால பொசுக்கிடுவோம் அண்ட் இது வந்து சில பேருக்கு வேலை செய்யலைன்னா கண்ணுக்குள்ள இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கு விச் வி இம்போர்ட் ஃப்ரம் த யூஎஸ் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கண்ணுக்குள்ள டேரக்டாக ரெட்டினா பக்கத்தில் இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் வலிக்கவே வலிக்காது பேஷண்ட்டுக்கு அது கண்ணில் வெஜ் எஃப் அப்படின்னு ஒரு ரசாயன பொருள் உற்பத்தி ஆகும் எஸ்பெஷலி சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அந்த ரசாயன பொருளை இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து தடுக்கும் தடுத்துட்டு டயபெட்டிக் ரெட்டினோபத்தியோட எஃபெக்ட்ஸை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணும் இந்த இன்ஜெக்ஷனும் ஒர்க் பண்ணாத பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கவே இருக்கு அந்த விட்ரக்டமி அப்படிங்கிற அறுவை சிகிச்சை ஸோ சுகர்னால ஆக்சுவலி டயபெட்டிக் ரெட்டினோபத்தி இஸ் அ வெரி பிக் ப்ராப்ளம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்தியா தான் டயபெட்டிக் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஆக போகுது அதாவது உலகத்திலேயே மிக அதிக சர்க்கரை நோயாளிகள் இந்தியாவில் தான் இருக்க போகிறாங்க ஸோ அதனால் இது டெஃபினட்டாக பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் இல்லை ஸோ சக்கர வியாதி ஜாஸ்தி ஆக ஆக சக்கர வியாதியினால் வர கண்ணு ப்ராப்ளமும் ஜாஸ்தியாக மேம் இந்த டயபெட்டிக் ரெட்டினோ பற்றில என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குது மேம் எப்படி ஃபஸ்ட்லேருந்து எப்படி அது ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வந்து குட்டி குட்டி மைக்ரோனியூரிசம்ஸ்னு ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஸ்டேஜும் பேஷண்ட்டால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்புறம் அந்த ரத்த குழா வெடிக்கும் கண்ணுக்குள்ள தண்ணி சேரும் அந்த தண்ணி ரொம்ப நாளாக இருந்தால் அந்த தண்ணியை சுற்றி வால் செவிறு மாதிரி எழும்பிடும் அப்போ அந்த ஸ்டேஜில் தண்ணி எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப லேட் ஸ்டேஜில் ரத்த குழா ஃபுல்லாக வெடிச்சு கண்ணு ஃபுல்லாக ரத்தம் கசிஞ்சிடும் அந்த ஸ்டேஜில் பேஷண்ட்டுக்கு முதல்ல கருப்பு கருப்பாக ஏதோ ஓடுற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் திடீர்னு கண்ணு ஃபுல்லாக மறைச்சிடும் மேம் பிளட் ப்ரெஷர்னால வந்து நம்ம ஐசைட் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுது எஸ் டெஃபினட்டாக சுகர் மாதிரியே பிபினாலேயும் ஒன்று வந்து ஒரு பிபி ரொம்ப ஹை ஆச்சுன்னா கண்ணை மூளையோட சேர்க்கிற பகுதி ஆப்டிக் நவ் ரெண்டு கண்ணையும் வீங்கி போய் தண்ணி கசிஞ்சு பார்வை குறைஞ்சிடும் பட் பிபி க குறைவுக்கு கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்தப்புறம் அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாக போய்டும் இல்லைனா பிபி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா ரத்த குழா அடைப்பு ஏற்படும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே ரத்த குழா அடைப்பு ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் வெசல் அடிச்சதுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஹார்ட் அட்டாக் மூளைக்கு போகிற ரத்த குழா அடைப்பட்டு போனால் ஒரு கை ஒரு கால் வராமல் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் கண்ணிலையும் வரும் ரெட்டினால ஸ்ட்ரோக் வரும் அது வந்தா திடீர்னு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பகுதி சரியா தெரியலம்பாங்க இல்லனா ஃபுல்லாவே மங்களா எடுத்துமாங்க ஒவ்வொருத்தர ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்வாங்க பட் ரெட்டினால எஸ்பெஷலி அந்த மெயின் ஆர்ட்ரி अफेக்ட் ஆயிடுதுனா 90 मिनिट्स குள்ள நம்ம எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மென்ட் பண்ணாட்டா அந்த பேஷண்டோட விஷன காப்பாத்தவே முடியாது சோ அந்த மாதிரி ब्लड वेसल ब्लॉक्स also hmm. happen in the eye இது தவிர்த்து வயசுனால தலைமுடி நிறைக்கிற மாதிரி கூட ஏஜ் ரிலேட்டட் மேக்குலர் டீஜெனரேஷன் ஏஎம்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜிங் டீஜெனரேட்டிவ் பொருட்கள் ரெட்டினால நிறைய ஜாஸ்தி ஆறதுனால கூட விஷன் குறைச்சலாகும் இன்ஃபேக்ட் அமெரிக்காலாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா அறுபது வயசுக்கு மேலே கண்ணு தெரியாமல் போகிறதுக்கு முக்கிய காரணமே இந்த ஏஎம்டி தான் ஸோ இதுக்கும் அகேன் அல்ட்ரா வயலட் எக்ஸ்போஷர் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அதெல்லாம் வந்து ஸ்டடிஸ் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு இதெல்லாம் வந்து இந்த ஏஎம்டிக்கு நிறைய காரணங்கள் அப்படின்னு ஸோ பட் ஏஎம்டி கூட பேஷண்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே ரெகுலராக விழித்திரை ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட அவங்க கண்ணை செக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்ல சத்துள்ள உணவுகள் சாப்பிட்டாலும் அந்த ஏஎம்டியோட சான்சஸ் வந்து குறையும் மேம் இந்த ரெட்டினால் வர டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் ரெட்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் மூலமாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா ரெட்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வந்து கார்னியா அந்த கருவழி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அளவு ஈஸி கிடையாது ஏன்னா ரெட்டினா வந்து இஸ் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் அதுக்கு மல்டிப்ளைங் கெப்பாசிட்டி கிடையாது இப்போ தோல் வளர்ந்து போனால் பக்கத்தில் இருக்க தோல் வளர்ந்து அதை சரி பண்ணிடும் ஆனால் ரெட்டினா வந்து மூளை மாதிரி இப்போ ஒரு மூளை இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் அந்த டேமேஜ் பர்மனண்ட் இல்லையா பிரெயின் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுமே இப்போ இன்ஃபென்சியில் தான் இருக்குது இன்னும் வளரல அதே மாதிரி ரெட்டினா வந்து அம்மா வயத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கும்போது அது பிரெயின்லேருந்து தான் வந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அதனால் அந்த பிரெயின்குள்ள அதே குணம் தான் அதுக்கும் இருக்குது ஸோ மல்டிப்ளைங் கெப்பாசிட்டி கிடையாது வெளிய வெளியிலேருந்து எடுத்து அந்த கம்ப்யூட்டர் சிப் மூலமாக ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து பேஷண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஷேடோ மாதிரி பேஷண்ட்டோ வந்து மற்றவங்களோட மூவ்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவ்வளோதான் பட் அகேன் அதுவுமே ரொம்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜில் தான் இருக்கு ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம ரெட்டினாக்கு பின்னாடி தண்ணி போய் ரெட்டினா முன்னாடி
டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கிளாக்கோமா அதாவது கண்ணு ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கருவிழியும் வீக்காக இருக்கும் ஸோ கருவிழியில் ஈஸியாக தண்ணி சேரும் க டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரைனஸ் ஆஃப் தி ஐஸும் காமன் ஸோ இது எல்லாமே பார்வையை வந்து கொஞ்சம் குறைக்கும் பட் லாஸ் ஆஃப் விஷன் கண் பார்வை போகிறது அப்படிங்கிறது டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு டயபெட்டிக் ரெட்டினோபத்தினால தான் மேம் பீங்க ரெட்டினல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ரெட்டினல் டிடாச்மெண்ட்டில் வந்து எந்தெந்த ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் ரெட்டினால ஜஸ்ட்டு ஒரு இப்போ வயசுனால் அந்த விழித்திரவம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஒரு ஜெல்லி லேக் சப்ஸ்டன்ஸ் ரெட்டினாவோட ஒட்டின்னுருக்கும் அது வயசுனால ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே அந்த ஜவ்வு மாதிரி இருக்க சப்ஸ்டன்ஸ் தண்ணி ஆகிடும் ரெட்டினாவை விட்டு பிரியும் அது அவசரமாக பிரியும் போது ரெட்டினால ஒரு போர்ஷனை கிழிச்சிடும் அப்போ அந்த ரெட்டினால ஒரு ஓட்டை வரும் இந்த ஸ்டேஜில் பேஷண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட வந்தால் க்ரையோதெரப்பி அதாவது வெளியிலேருந்து ஐஸ் கிறிஸ்டலை உள்ள அமுச்சு இதில் வந்து ஆப்ரேஷன் கிடையாது மயக்க மருந்து கிடையாது கட்டு கிடையாது பண்ணி அந்த ஓட்டையை க்ளோஸ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா லேசர் பச்சை கலர் லேசர் ஒரு கண்ணுக்குள்ளே செலுத்தி பேஷண்ட்டை படுக்க வச்சு அந்த ஓட்டையை சுற்றி அணை கட்டுற மாதிரி பண்ணி அந்த ரெட்டினாவை பலப்படுத்த முடியும் இது வந்து பேஷண்ட் வெறும் ஓட்டையோட வந்தா இந்த ஓட்டையை வந் நடந்த அப்புறம் கூட பேஷண்ட் கவனிக்காமல் விட்டுட்டாங்கன்னா அப்போ அந்த ஓட்டைக்குள்ளே வந்து அந்த தண்ணியான விழித்திரமும் உள்ளே போயிடும் ஸோ ரெட்டினாவுக்கு பின்னாடி போயிடும் ஸோ அந்த இடத்த சுற்றி கொஞ்சம் தண்ணியோட பேஷண்ட் வருவாங்க பார்ஷியல் ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட் அதாவது ஃபுல்லாக ரெட்டினல் டிட்டாச் ஆகல ஒரு இடத்துல மட்டும் டிட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம சர்ஜரி இல்லாமல் நியூமோ ரெட்டினோபெக்ஸி அப்படின்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அதாவது அந்த ஐஸ் கிறிஸ்டல் மூலமாக அந்த ஓட்டையை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெட்டினா கடையில் இருக்க தண்ணியை நம்ம கேஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணி பேஷண்ட்டை கரெக்டாக அந்த கேஸ் மேலே வர மாதிரி ரெட்டினாவை அமுத்துற மாதிரி பொசிஷன் பண்ணுவோம் குப்பைப்படுத்துக்க சொல்லுவோம் பண்ணினா அந்த கேஸ் அமுத்தி இந்த தண்ணியை வெளியில் எடுத்துடும் ஸோ அப்பையும் பேஷண்ட்டுக்கு ஆப்ரேஷன் வள வரைக்கும் கொண்டு போகாமல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஃபுல் ப்ளோன் ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட் இல்லைனா மாத கணக்காக ரெட்டினல் டிட்டாச் ஆகி ரியாக்ஷனோட வருவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம சர்ஜரி தான் பண்ண முடியும் சர்ஜரி வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு ஸ்லீரல் பக்லிங்னு வெளி வழியாவே சர்ஜரி பண்ணிடுவோம் கண்ணுக்குள்ளேயே போகாம வெளி வழியா சர்ஜரி பண்ணிடுவோம் இன்னொன்று வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன விட்ரெக்டமி அதே உள்ள போய் அந்த விழித்தரவத்தெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு கண்ணுக்குள்ள கேஸ் இல்லைன்னா ஆயில் ஏதாவது போட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் கேஸ் போட்டால் அது வந்து தானாக உடம்ப விட்டு போயிடும் ஒன்றரை மாதம் கழிச்சு ஆனால் அது வரைக்கும் பேஷண்ட் வந்து ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் போகக்கூடாது பிளேன்லாம் போகக்கூடாது அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுப்போம் ஆயில் போட்டால் அது வந்து மூணு நாலு மாதம் கண்ணுக்குள்ளே அப்படியே இருக்கும் அதை எடுக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஆனால் அது ரொம்ப சின்ன ஆப்ரேஷன் ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட் சர்ஜரி வந்து முன்காலத்துலலாம் பேஷண்ட்டை குப்பை படுக்க வச்சு சர்ஜன் டேபிளுக்கு அடியில் போய் படுத்துண்டு ரெட்டினாவை ஆப்ரேட் பண்ணி அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்திருக்கு வென் ரெட்டினல் சர்ஜரி ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போல்லாம் வந்து டெக்னாலஜி பயங்கரமாக அட்வான்ஸ் ஆகிடுது அண்ட் கேட்ராக்ட் எப்படி நம்ம தையலே இல்லாமல் பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரி ரெட்டினா சர்ஜரி கூட தையலே இல்லாமல் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் பண்ண முடியும் நம்ம இந்தியாவில் வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயுமே வந்து டெஃபினெட்லி ஃபாலோ பண்ண இன்ஃபேக்ட் ஐ வுட் சே நான் வந்து லண்டன் அங்கெல்லாம் கூட போய் பார்த்துருக்கேன் சென்னையிலேயே எடுத்துக்கோங்களேன் டெக்னாலஜி இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் எனி வேர் ஓகே டெஃபினெட்லி வி ஆர் ஆன் பார் வித் த பெஸ்ட் மேம் இந்த டியூபர் கிளாஸஸ் வந்து எப்படி நம்ம விஷனை வந்து பாதிக்கும் இதுவும் ஆக்சுவலி டிபி வந்து கண்ணில் வந்து எல்லா போர்ஷனையும் பாதிக்கும் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் டு பேக் போர்ஷன் பாதிக்கும் அண்ட் நிறைய பேர் வந்து டிபி கண்ணில் வருமா எனக்கு தான் இருமல் சளி சளியில் ரத்தம் இல்லையே அப்படின்னு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் எங்களை கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் வெரி காமன் இன் இண்டியா ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ஆஃப் தி ஐயில் வந்து அலர்ஜி மாதிரி வரும் பேக் போர்ஷன் ஆஃப் தி ஐ ரெட்டினா அண்ட் பக்கத்துலேயே கோராய்டுன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதில் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ரியாக்ஷன் மாதிரி வந்து அந்த ரெட்டினல் பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் பாதிக்கும் அப்புறம் வெள்ள வெள்ள அந்த அலர்ஜி மெட்டீரியல் கண்ணில் டெபாசிட் ஆகி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து விஷன் குறையும் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வந்து பூச்சி பறக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க பேஷண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண் வலிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பார்த்தா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் ஃபுல் கோர்ஸ் நைன் மந்த்ஸ்க்கு நாங்கள் டிபி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் பிரெயின் டிபி எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோமோ அதே அளவு நைன் மந்த்ஸ் கண்ணுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் நிறைய டைம் ஃபிசிஷியன்ஸ் கிட்ட அனுப்புறச்ச பேஷண்ட்டுக்கு உட